அனைத்து கணக்குகளையும் எளிதாக காண யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்கோர் மோர் ஸ்கூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணவுடனே ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே ப்ளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணவுடனே ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதில் எந்த பாடம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள சம்மை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடுற அனைத்து கணக்குகளையும் காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் எட்டு புள்ளி ரெண்டில் ஆறாவது கணக்கு பார்க்குறோம் கொஷினை பாருங்கள் எட்டு மாணவர்கள் ஒரு நாளில் வீட்டு பாடத்தை முடிக்க எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு நிமிடங்களில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எட்டு மாணவர்கள் வந்து ஹோம் ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கான வேண்டியான நேரம் வந்து நிமிடங்களில் கொடுத்துருக்காங்க இதோட சிவி என்ன மாறுபாட்டுக்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஐந்தாவது கணக்கு மாதிரியே தான் அச்சியஸலாக ஆறாவது கணக்கு ஸோ ஃபார்முலா என்னென்னா சிவி ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எக்ஸ் டேஷ் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு சிக்மாவும் எக்ஸ் டேஷும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா சிவி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இதில் சிக்மாவோ எக்ஸ் டேஷோ கொடுக்கலை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெறும் தரவு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தா நீங்கள் இந்த மாதிரி அட்டவணை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் எக்ஸ் கொடுத்து கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூவை அப்படியே ஃபில்லப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டி அப்புறம் டி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த அட்டவணையை செய்வோம் அட்டவணையில் முதல்ல எக்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டிடுங்க கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சமேசன் எக்ஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா எக்ஸை ஃபுல்லாக கூட்டினோம்னு அர்த்தம் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபது வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இதை வச்சு தான் எக்ஸ் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் டேஷோட ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் டேஷ் ஈக்குவல் டு சமேசன் எக்ஸ் பை என் எக்ஸ் டேஷ்னா ஒன்றும் இல்லை சராசரி சரிங்களா எ எத்தனை வேல்யூ இருக்கோ எல்லாத்தையும் கூட்டி அந்த எண்ணிக்கையால் வகுக்கணும் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டினது நமக்கு கீழே கூட்டியிருக்கோம் அட்டவணையில் ஏற்கனவே முந்நூற்றி அறுபது டிவைடட் பை என் என்கிறது எண்ணிக்கை எண்ணி இருங்க எத்தனை நம்பர் இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு சரிங்களா எட்டால் வகுத்துருங்க ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே முந்நூற்றி அறுபது அடிச்சிங்கன்னா நாலு இண்டு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு வரும் மிச்சம் நாலு ஐ எட்டு நாற்பது ஸோ இப்போ எக்ஸ் டேஷ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போ இந்த எக்ஸ் டேஷை வச்சு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஷை கண்டுபிடிச்சிடும் மறுபடியும் அட்டவணைக்கு வாங்க இப்போ இது எக்ஸ் இது எக்ஸ் டேஷ் இது எல்லாத்தையும் கழித்து எழுதிடுங்க முப்பத்தி எட்டில் நாற்பத்தஞ்சை கலைங்க அதேமாரி நாற்பதில் நாற்பத்தஞ்சை கலைங்க எல்லாத்துலேயும் கழித்து கழித்து எழுதிடுங்க மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ ஃபோர் எயிட் சரிங்களா கலைங்க இதில் ஏன் மைனஸ் வருதுன்னா இது சின்ன நம்பராக இருக்குது இது பெரிய நம்பராக இருக்குது அதனால் மைனஸ் போட்டு எழுதுவேன் இதை அப்படியே கழிச்சிடலாம் நாற்பத்தாறில் நாற்பத்தஞ்சு போனால் ஒன்று இந்த மாதிரி கழித்து எழுதிடுங்க எழுதிட்டு அடுத்து டி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் டி ஸ்கொயர்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச டியை வந்து அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிடுங்க ஏழு இண்டு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது அஞ்சு இண்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சி ரெண்டு இண்டு ரெண்டு நாலு ஒரு ஒன்று ஒன்று இந்த மாதிரி பெருக்கிய சரி ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிடுங்க ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிட்டு இப்போ நமக்கு டி ஸ்கொயர் சமேசன் டி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நூற்றி அறுபத்தி நாலு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா சிக்மா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மேலே உள்ள சிக்மா கண்டுபிடிக்கணும் கீழே எக்ஸ்டேஷை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஃபார்முலாவில் சிக்மா கண்டுபிடிக்கணும் சிக்மா ஈக்குவல் டு சமேசன் டி ஸ்கொயர் பை என் இதுதான் ஃபார்முலா இதில் சமேசன் டி ஸ்கொயர் வந்து ரூட் ஆஃப் சரிங்களா இதை சமேசன் டி ஸ்கொயர் நூற்றி அறுபத்தி நாலு டிவைடட் பை என் என்கிறது எண்ணிக்கை அது வந்து எட்டு நூற்றி அறுபத்தி நாலில் எட்டால் வகுத்து எழுதிடுங்க வகுத்துட்டு அதுக்கடுத்து அதை ரூட் எடுக்கணும் வகுத்திங்கன்னா என்ன வரும் ரெண்டு இண்டு எட்டு பதினாறு அதுக்கப்புறம் நாலில் எட் நாலில் எட்டால் வகுக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஜீரோ போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு தான் அப்புறம் ஒரு புள்ளி வச்சு ஜீரோ சேர்க்கணும் சரிங்களா இல்லாட்ட தப்பாயிரும் அடுத்து ஐ எட்டு நாற்பது இருபது புள்ளி ஐந்து வரும் இந்த இருபது புள்ளி அஞ்சை ரூட் விட்டு வெளியே எடுக்கணும் ஓகே இப்போ எடுத்து பார்ப்போம் ஓகே பாருங்கள் இருபது புள்ளி ஐந்து இருக்கு இல்லையா புள்ளிக்கு அடுத்து நம்ம ஜீரோ எத்தனை நாள் சேர்த்துக்கலாம் அதனால் நான் ஒரு மூணு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஜீரோ சேர்த்தாலும் போதும் சேர்த்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் முதல்ல இருபதில் இருபதை வர்க்க வாய்ப்பாட பிரிங்க நாலு இண்டு நாலு நானாங்க
அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுங்கள் இதுலேயும் இதுலேயும் ஒரு நம்பர் போட்டு பெருக்கி பார்க்கணும் அது நானூற்றி ஐம்பதை விட தாண்டக்கூடாது ஸோ நான் அஞ்சு செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ அஞ்சு போட்டிங்கன்னா ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சி மிச்சம் ரெண்டு எண்ணஞ்சு நாற்பது நாற்பது ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு இப்போ கழித்து பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி வருது ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் செய்யலாம் நமக்கு இது இதுவே போதும் ஸோ இதோட நிறுத்திக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்மா வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ பாருங்கள் சிவி ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எக்ஸ் டேஷ் இன்று ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதில் நமக்கு சிக்மாவும் தெரியும் எக்ஸ் டேஷும் தெரியும் இதை அப்ளை பண்ணிடுங்க சிக்மா வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் டேஷ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்று ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா மேலே வந்து புள்ளி இருக்குது கீழே புள்ளி இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மேலே நூறால் அப்படியே பெருக்கிடுங்க பெருக்கும்போது இந்த டிஜிட் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட் அந்த இந்த சைடு வந்துடும் சரிங்களா ரைட் சைடு வந்துடும் பெருக்கையில் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோன்னு வந்துடும் அல்லது புரியலைன்னா நீங்கள் இதை பெருக்கும்போது ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு டிஜிட் கழித்து புள்ளி இருக்குது இல்லையா நீங்கள் ஒரு டிஜிட் கழித்து புள்ளி வச்சுருங்க ஓகேங்களா புள்ளிக்கு அங்கிட்ட உள்ள ஜீரோவை தூர விட்டுடலாம் கீழே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவையும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடிச்சுருங்க இந்த ஜீரோவை அப்படியே மேலே ஏற்றிடுங்க பத்து ஓகேங்களா டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இன்னும் உங்களுக்கு அக்யூரேட் ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னா புக் ஆன்சர் அப்படியே வேணும்னா நீங்கள் வர்க்கமூலம் எடுத்தீங்க இல்லையா அதை வந்து கூட ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிச்சி செஞ்சீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் வரும் இப்படி செஞ்சாலுமே சரிதான் ஓகேங்களா